கமெண்ட் ப்ராம்ட யூஸ் பண்ணி ஒரு டென் யூஸ்ஃபுல்லான கமெண்ட் லைன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் கோடின் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கமெண்ட் ப்ராம்ட யூஸ் பண்ணி ஒரு டென் யூஸ்ஃபுல்லான கமெண்ட் லைன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டென் யூஸ்ஃபுல்லான கமெண்ட் லைன்ஸும் எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் விண்டோஸை கிளிக் பண்ணி சிஎம்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதான் நம்மளோட பாத் இந்த மைக் இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட்டோட வேர்ஷன் வந்து இது தான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ட் என்ன வேர்ஷனில் இருக்குன்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கமெண்ட் ப்ராம்ட்டு தான் நம்மளோட சிஸ்டமோட டைரெக்டாக நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இதுக்காக தான் நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட் கமெண்ட் என்னது அப்படின்னா இப்போது எனக்கு ஒரு டேரக்டரியில் இருந்து இன்னொரு டேரக்டரியோட சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போது என்கிட்ட யூசர்னு இருக்குது அதோடு நான் இன்னொரு டேரக்டரியை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த கமெண்ட் லைன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ சிடி இதுதான் நம்மளோட கமெண்ட் சிடி கொடுத்து நீங்கள் டேப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கே என்னென்ன டேரக்டரிஸ் இருக்கோ ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கோ அதோட நேம்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டேரக்டரி உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட் கமெண்ட் லைன் ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் லைன் என்னது அப்படின்னா இப்போது எனக்கு ரெண்டு டேரக்டரி ஆட் பண்ணணும் அதாவது அட்ட டைமில் எனக்கு ரெண்டு டேரக்டரி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற பார்க்கலாம் ஸோ அப்படின்னா சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் சிடி இப்போ நான் யூசர் அப்படின்ற ஒரு கமெண்டையும் பேக் ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னொரு டேரக்டரியும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போது இந்த டேரக்டரி நான் கொடுக்குறேன் ஸோ எனக்கு அட்ட டைமில் இந்த ரெண்டு டேரக்டரியுமே ஒட்டுக்கா வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நம்மளோட தேர்ட் கமெண்ட் என்னதுன்னா இப்போது நான் இந்த ரெண்டு டேரக்டரி வந்துட்டேன் எனக்கு ரிவர்ஸ் போகணும் அதாவது நான் பேக் போகணும் அப்படின்னா என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிடி டாட் டாட் இந்த கமெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பேக் போகும் பேக் டேரக்டரி போகும் ஸோ மறுபடியும் சிடி டாட் டாட்னு யூஸ் பண்ணால் எனக்கு பேக் டேரக்டரி போகும் ஸோ இந்த கமெண்ட் இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளோட ஃபோர்த் கமெண்ட் என்னது அப்படின்னா இதே சேஞ்ச் டேரக்டரி தான் நம்ம எப்படி பேக்கில் போகிறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கமெண்ட் பார்த்தாலும் இதே எப்படி அட்ட டைமில் ரெண்டு இல்லை மூணு டேரக்டரியோட ரிவர்ஸ் போகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கும் சேம் கமெண்ட் தான் சிடி டாட் டாட் பேக் ஸ்லாஷ் டாட் டாட் இந்த மாதிரி நம்ம கமெண்ட் கொடுத்தோம்னா நம்ம இந்த ரெண்டு டாட் ஒரு டேரக்டரியை மென்ஷன் பண்ணோம் இந்த ஸ்லாஷ் வந்து இந்த ரெண்டு டேரக்டரியை பிரிக்கும் ஸோ இது வந்து அடுத்த டேரக்டரி இதே உங்களுக்கு மூணு டேரக்டரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அகைன் ஸ்லாஷ் டாட் டாட் கொடுக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு டேரக்டரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து டாட் டாட் ஸ்லாஷ் டாட் டாட்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த ரெண்டு டேரக்டரியுமே அட் அ டைமில் பேக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த கமெண்ட் நம்ம இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் என்னது அப்படின்னா இப்போது என்கிட்ட சி ட்ரைவ் இருக்குது பட் நான் டி நான் டி ட்ரைவை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அதாவது அனதர் ட்ரைவை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கமெண்ட் இருக்குது இப்போ நம்மளோட டிரைவோட நேம் எழுதிக்கலாம் என்னோட ட்ரைவ் வந்து ஜி ட்ரைவ் ட்ரைவ் கோலன் கொடுத்தோம்னா நமக்கு அந்த ட்ரைவ் சேஞ்ச் ஆகிரும் இப்போ எனக்கு ஜி ட்ரைவ்ல இருந்து சி ட்ரைவ் போடணும்னா அகைன் நான் திருப்பி இதே கொடுத்தோம்னா எனக்கு சேஞ்ச் ஆயிரும் இதே இன்னொரு மெத்தட்லேயும் நம்மளால் பண்ண முடியும் அது எப்படின்னா அகைன் சிடி பேக் ஸ்லாஷ் டி ஜி கோலன் இப்படி நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஜி ட்ரைவ் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ மொத்தம் ரெண்டு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் என்னதுன்னா இப்போது இந்த டேரக்டரி இருக்குது இப்போ யூசர் அப்படின்ற எங்கிட்ட ஒரு டேரக்டரி இருக்குது இந்த டேரக்டரிக்குள்ளே என்னென்னலாம் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்கணும் ஸோ அது அதுக்கு நம்ம ஒரு கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அதை பார்க்க முடியும் அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோன்னா டிஐஆர் அதாவது டேரக்டரி அப்படின்றத டிஐஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஐஆர்னு ப்ரெஸ் பண்ணி என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்ககிட்ட என்னென்ன ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ என்கிட்ட மூணு செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் வந்து இந்த டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்குது யூசர்ஸ் அப்படின்ற டேரக்டரிக்குள்ளே இந்த மூணு ஃபைல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட என்டையர் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டியும் சேர்த்து நமக்கு சொல்லும் 
நான் ஃபைல் மேனேஜர்க்குள்ளே போகாமே நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் நான் இன்னொரு டேரக்டர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஜி கால் கொடுத்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போது நான் என்னோடய கன்சோல் சிஎம்டின்ற டேரக்டருக்கு போகணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னா சிடி என்கிட்ட என்னென்ன கம் என்கிட்ட டேப் எழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சஜஷன்ஸ் காட்டும் ஸோ நான் கன்சோல் சிஎம்டிக்கு போயிட்டேன் இப்போ நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் நம்ம டெக்ஸ்ட் ஃபைல் எதில் க்ரியேட் பண்ணுவோம்னா காமனாக நோட் பேடில் க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் வந்து நோட் பேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய டெக்ஸ்ட் ஃபைலுக்கு ஒரு நேம் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட சேனல் நேம் வச்சுக்கலாம் ஸோ கோடு டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது என்டர் ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னா இப்போது எனக்கு இந்த லைன் ஒன்று ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ இன்னும் நான் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணல ஸோ புதுசாக க்ரியேட் பண்ணட்டா அப்படின்னு கேட்குது ஸோ நான் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தனா எனக்கு இங்கே ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபைலை நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து வெல்கம் டு கோடின் ஃபேமிலி அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த ஃபைல் இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபைலை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது கமெண்ட் ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபைல் நேமையும் டாட் அதோட எக்ஸ்டென்ஷனையும் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் வந்து கோடு டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா எனக்கு அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இந்த கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ஃபைலை வேணால் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் ஆகட்டும் எந்த ஃபைலாக இருந்தாலும் நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியும் இந்த கமெண்டை யூஸ் பண்ணி இப்போது இன்னொரு கமெண்ட் என்னது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கமெண்ட் லைன்ஸ் நிறைய எழுதிக்கிட்டே இருக்கீங்க இப்போ எனக்கு இந்த டேரக்டரில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் டிஐஆர் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ண கோடின் டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஃபைல் இப்போ எனக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபைலை நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த ஃபைல் இருக்குது இந்த ஃபைலை நான் எப்படி இங்கேருந்து டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெல் டிஎல் டெலிட் அதை வந்து நம்ம டெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நி சேம் கோடின் டாட் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலோட எக்ஸ்டென்ஷன் இது நம்ம கொடுத்தோன்னா நமக்கு ஃபைல் டெலிட் ஆகிரும் இந்த டெல் அப்படின்ற கீவேர்ட்னால் ஸோ நமக்கு அந்த ஃபைல் டெலிட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த டேரக்டரில் போய் பார்த்தோன்னா நமக்கு அந்த ஃபைல் இருக்காது ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த டெல்ன்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ண ஓகே இன்னொரு போனஸ் கமெண்ட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இவ்வளோ கமெண்ட் போட்டுட்டோம்ல நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நம்ம வந்து புதுசு புதுசாக கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை என்டையராக க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து சிஎல்எஸ் அதாவது கிளியர் அப்படின்ற ஒரு கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் சிஎல்எஸ் கொடுத்து என்டர் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட என்டையர் கமெண்ட்டும் வாஷ் அவுட் ஆகிரும் ஸோ இது தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் என் நிறைய கமெண்ட்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சிஎல்எஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்டையர் கமெண்ட்ஸும் டெலிட் ஆகிரும் இந்த வீடியோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கமெண்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து கமெண்ட் ப்ரம்ட்டை யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க பிகாஸ் நான் என்ஜாய் பண்ணேன் என்ன கமெண்ட் அப்படின்னா நம்ம வந்து கமெண்ட் ப்ரம்ட்டோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்போது கலர் நான் வந்து எனக்கு சில ஆல்ஃபபெட்டிக் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஒன் டு நைன் டு A to G வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அந்த கம அந்த லைன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு வந்து பர்பிள் கலரில் மாறிடுச்சு ஸோ இல்லை எனக்கு எல்லாம் என்னென்னலாம் கலர்ஸ் இருக்குது எனக்கு ஷோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சோன்னா கலர் ஷோ அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற என்டையர் கலர்ஸுமே ஷோ ஆகும் இப்போ வந்து அதில் பிளாக் பிளாக்னா ஜீரோ ப்ளூனா ஒன் க்ரீன்னா டூ ரெட்னா ஃபோர் இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து எனக்கு எல்லோ கலரில் வேணும் அப்படின்னா கலர் எல்லோ வந்து சிக்ஸ் அப்போ நான் சிக்ஸ்ன்னு ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு என்டையர் ஸ்கிரீனும் எல்லோவாக மாறும் இல்லை எனக்கு என்டையர் பேக்ரவுண்டுமே சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்டையர் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் ஃபிகர்